የተከበራችሁ ተከታታዮቻችን ይህ የአዲስ ፋክትስ የህዳር 13 2012 ዓ.ም ምህረት የዝርዝር ዜና ጥንቅራችን ነው በለቱ ዝርዝር ዜናዎቻችን መካከል ያጠናቀርናቸው በሰበር ዜናነት ያዝ ነው የሲዳማ ህዝብ ወሳኒ ውጤትን ይሆናል ውጤቱን በራዊ የመርጫ ቦርድ ዛሪ በሰጠው መግለጫ አስተውቋል በዚህ ላይ ዝርዝር ይኖርናል ምርጫ ምርጫ አሁን ምርጫ የወያኔ ሶምሶማና ሩጫ በሚል ራስ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ማካላዊ ኮሚቴ አባል አንድ አነጋጋሪ ጽሁፍን አስቀምጠዋል ከፍተኛ ምራሩ ምን ብለው ይሆን የኢሃዲግ አዲሱ ወድ ፓርቲ ፕሮግራም አግላይ ከነበረው ያራቱ ድርጅቶች ፕሮግራም የሚለይባቸው ነጥቦች የኢሃዲግ ምክር ቤት አባል አተናግረዋል አባላቱ ምናሉ ለኢሃዲግ ወደት በዋናነት የሰባት አገራት ተሞክሮ መቀመሩ ተገልጿል ለሞኑ የነማን አገራትን ተሞክሮ ለመቀመር ተሞክሯል በወደት ጥናቱ ላይ ሲተሳተፉ ባለሙያዎች እናማን ነበሩ የኢሃዲግና የህዋት ፍቺ እውን የሚሆን ከሆነ ፖለቲካና አገራዊ አንድምታው ሚሊዮን ይችላል ታቂ ፖለቲከኞች የየግላቸው እየሰነዘሩ ይገኛሉ ለሞኑ ምን እየተባለ ነው ዜግነትን ብቻ እንጂ ቤርን የማይገልጸው የአዲስ አበባ ከተማ ዲጂታል የኖዋሪዎች መታወቂያን የአዲስ አበባ መከተል ከንቲባት ኢንጂነር ታከለውማ ዛሬ መቀበላቸው ተሰምቷል ለሰፊው ማበረሰብ መቼ እንደሚሰጥም ታውቋል ዝርዝር መረጃ አለን የተከብራችሁ ተከታታዮች እነዚህን በዝርዝር ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን እንድትቆዩን ጠይቃችኋለን ወጣቱ በስሜትና አሉባልታ የተነዳ ጥፋት ከመስራት መቆጠብ እንዳለበት ያማራና የኦሮሚያ የሀገርሽ ማግሊዮችና ሞራን ተናግረዋል ወጣቶች የጥፋት ኃይሎች አጀንዳ ማስፈጸሚያ እንዳይሆኑ ወላጆች መምከር እንደሚገባቸውም ያሳሰቡት ኢትዮጵያ የምትታወቀው በህብረ ብሔራዊነትና አንድነት ዜጎች ተከባብረው የሚኖሩባት ሀገር በመሆን እንደሆነ ነው ሞራኑና የሀገርሽ ማግሊዮች የገለጹት ከዚያም በዚህ ወቅት ያጋጠማት ፈተና ግን ከኢትዮጵያውያን ሴት ያፈነገጠ ብለዋል የሁለቱ ክልሎች የሀገርሽ ማግሊዮችና ሙራን ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት መሆኑን በማመላከትም ሁሉም ስለ ሰላም ሊዘምርና ሊሰራ እንደሚገባ አሳስበዋል አንዱ ለሌላው ሰው በመሆኑ ብቻ ሊያስብለትና ሊቆረቆርለት ግድ ይለዋል ብለው ወጣቱ በስሜትና አሉባልታ እየተነዳ ጥፋት ከመስራት ሊቆጠብ ይገባል ሲሉ መከራዋል የያዲግን ወደት በተመለከተ የሰባት ሀገራት ተሞክሮ መወሰዱን የወደቱን ጥናት ካከናወኑ ባለሙያዎች መካከል አንዱ የሆኑት ዶክተር ሙሉ ነጋ ተናገሩ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትምርትና ስነ ባህሪ ጥናት ኮሌጅ መመርና የያዲግ ወደት ጥናት አባል ዶክተር ሙሉ ነጋ ለአዲስ ዘመን የገለጹትም የያዲግን ወደት በተመለከተ ነው የያስምንት ሀገራትን ተሞክሮ ለማየት እንደተሞከረ ማስቀምጠዋል ከዚህ ውስጥ ደግሞ የቤልጂየም ስዊዘርላንድ ናይጄሪያን ከመሳሰሉ ሰባት ሀገራት የፌደራሊዝም የፓርቲ አሰራር ላይ ጥናት ተደርጎ ልምዶች ተቀስመዋል ብለዋል እንደ ዶክተር ሙሉ ከሆነም በወደት ጥናቱ ላይ የተሳተፉት ባለሙያዎች በመጀመሪያ ስድስት ቢሆኑም ሁለቱ በሹመት የተለያየ ስራ ላይ በመመደባቸው አራት ባለሙያዎችም ጥናቱን አከናውነው ጨርሰዋል ሙያዊ አሰራሩን ተከትሎ በገለልተኛ ባለሙያዎች የተጠናውን የውደት ጥናት ያዲጎስዶ ለውይይትም አቀርቦታል ብለዋል በዚህ መሰረት አገራዊ አስተሳሰብ ያለውና ሁሉንም ዜጎች ያሳተፋከ ይዳላቸው ያውሮፓ አሜሪካና የአፍሪካ ሀገራት ተሞክሮ ተግባራዊ ይደረግበታል ተብሎም ይተበቃል ብለዋል ባለፉት ጊዜያት መንግስት ወይንም ያዲግ የሚያስተላልፋቸውን ውሳኔዎች በተለያየ ምክንያት እንደማይቀበል በመግለጫዎች ሲያስታውቁ የቆየው ህዋት በይሃዲግ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ አለመገኘቱ በያዘው የተቃውሞ ጉዞ ጉሌ ሊባል የሚችል ተጨባጭ ጭርምጃ እንደሆነ የታመነ ነው ባለፈው ቅዳሚ የተደረገውን የያዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወድለት ከዋት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ጋር ያደረጉት ውይይት ፍሬ አልባ መሆኑ አንድ ምስክር ተደርጎ ይታያል ከዚህም በኋላ የነበሩ የቀጣዮቹ ቀናትም የሁለቱ ወገኖች ልዩነትና መከራረር የቀጠለበት ይመስል እንደነበረ ቢቢሲ ይዞት ቦጣው ዘገባ ላይ አመላክቷል ያዲግና ህዋት በሚል አርስቱ ቢቢሲ ይዞ ቦጣው መረጃ በተቃውሞ ፖለቲካ ውስጥ የቆዩ ታቶ ሙሼ ሰሙ ፖለቲካ እንደ ሂሳብ ይሆነ ያ ይሆናል የሚባል ስለ አይደለ ከዚህ ስህተት ውስጥ መጠቀም የሚቻልበት ድል እንዳለ ካመኑበት ሁለቱ ወገኖች ለንግግር ወደ ኋላ ሊመለሱ ይችላሉ ብለው ያምናሉ 
በተቃራኒው በጠላትነት ስሜት ወደ መወነጃጀል የሚሄዱ ከሆነ ለመነጋገር የሚኖረውን እድል ያጠፋል ባይናቸው አቶ ሙሼ ከሁለቱ ወገን የሚተበቀው ከስም መጠራራት ከመወነጃጀልና አስቀያሚ መግለጫ ከመውጣት ሰከን ብለው ሁኔታዎችን መገምገም ነው ያን ካደረጉ ሁልጊዜ እድል አለ እድሉን የሚወስኑት በተለይም የያዲ ጋባል ድርጅቶች ከዚህ በኋላ በሚያራምዱት ፕሮፓጋንዳ ነው ባይናቸው BBC ለአቶ ሙሼ ህዋት ቆርጦ ከያድግ የሚለይ መስሎታል የሚል ጥያቄም ቀርቦላቸው ነበር ህዋት ብቻው ኖራል ከዚህ ቀደም ከባዴን ከኦዲድና ከደይድን ጋር አብሮም ሰርቷል ሌሎቹ ባልነበሩበት ሁኔታ እነዚህ ፓርቲዎች ያገሪቱን ፖለቲካ ሲያንቀሳቀሱ ኖሯል ትልቁ ነገር ራስን ከተጨባጭ ሁኔታ ጋር ማዛመድ ነው ይላሉ በሌላ በኩል ከህዋት ውጪ ነገሮች ይሰራሉ ወይ ብሎ መጠየቅም ያስፈልጋል ነው የሚሉት እሳቸው እንደ ማብራሪያቸው ራስን ከተጨባጭ ባጩኔታዎች ጋር የማዛመድ ነገር እንዳለው ነው ህዋት እንደሚለው የትግራይ ህዝብ መቶ በመቶ ከህዋት ጋር ከሆነ ለኢያዴግ የትግራይ ህዝብ ስነ ልቦና ማግኘት ቀላላ ይሆንለትም ይላሉ ቁጥሩ ምንም ይሁን አንድም ክልል ከመንግስት ጋር በሙሉ ልቡ አብሮ የማይሰራ ከሆነ ብዙ ጉዳቶች አሉት ነው የሚሉት በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መመሪያ ሆኑት አቶ መኮንን ፍሳ ወይል ላይ ይወጣው ጽሁፍ ሙሉ በሙሉ የዋት አቋም ነው አይደለምም ብሎ መደምደም ያስቸግረኛል ነገር ግን የሚያሳየው አንድ ነገር አለ ይላሉ ይህና ሐሳብ ወይል ላይ ከመውጣቱ በፊት ጥቂት በማይባሉ የትግራይ አክቲቪስቶች ሙራንም ጭምር በገልጽ ሲንጸባረቅ የቆየ ነውም ብለዋል እንደሳቸው አባባልም ህዋት ትግራይን የመገንጠል ሐሳብ ጨርሶ የለውም ብሎ ማለት አይቻልም ለሳቸው ይልቁንም ተገድጄ ወደዚህ አማራጭ ፍቴላ ዞር እችላለሁ የሚል ነገር እንደታያቸው ነው የሚገልጹት ትግላችን የተቀለበሰ ነው የተገፋን ነው የሚል ስሜት በትግራይ ህዝብ ዘንድ በስፋት እንዳለ የሚያስረግጡ አቶ መኮንን በክልል ምን ያህሉ የትግራይ ህዝብ መገንጠልን ይደግፋል የሚለው ጥልቅ ጥናት የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ይላሉ ያዲካል ተስማማ ይፈርሳል መፍረስም አለበት ይ ግን የኢትዮጵያ ነጣ መወሰን የለበትም የሚል አቋም ያላቸው አቶ መኮንን ሞቱ አልታወጀም እንጂ ያዲካ ሞተ ወይቷል ባይናቸው በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ ሁሉ ወረዳዎች የወሰኝ ኩነት አገልግሎት ከሌሎች የስራ ቀናት በተጨማሪ በቅዳሜ የዲጂታል መታወቂያ አገልግሎትና ሌሎች አገልግሎቶች መስጠት ሊጀምሩ እንደሆነ ተገልጿል አገልግሎቱ ባሁን ወቅት በ20 ወረዳዎች ላይም ተጀምሯል የከተማዋ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለውማ ይህንን አገልግሎት አስተጣጥ የተመለከቱት ሲሆን በሚኖሩበት ወረዳ የዲጂታል መታወቂያን ራሳቸው ወስደዋል ከመታወቂያው በተጨማሪ ከቅርብ ጊዜ በኋላ የልደት ካርዶችን በዲጂታል መልኩ የሚሰጡ ይሆናል የተባለው የከተማ ነዋሪዎችም የዲጂታል መታወቂያ ሆነ የልደት ሰርተፍኬቱን እንዲወስዱ ይደረጋል ነዋሪዎች መረጃዎችንና አሻራ ከሰጡ በኋላ የቀጠሮ ቀናቸው በእጅ ስልካቸው እንዲደርሳቸው የሚያደርግ ቴክኖሎጂም ነው የተዘረጋው በቅርቡ ከወሰኝ ኩነታ አገልግሎት መስጫ ተቋማት በተጨማሪ ተገልጋይ በሚበዛባቸው የኮንስትራክሽን ቤቶች አስተዳደር እንደዚሁም የግንባታ ፈቃድ መስጫ ተቋማትን የመሳሰሉት ቅዳሜ ቅዳሜ አገልግሎትን የሚሰጡ ይሆናል ተብሏል የያዲጋ አዲስ ወድ ፓርቲ ፕሮግራም የቀድሞ ስኬቶችን በመጠበቅና ድክመቶችን በማረም ሚዛኑን የተጠበቀ ተቀባይነት ያለው ሀገረ መንግስት ለመገንባት እንደሚያስችል የያዲግ ምክር ቤት አባላት ተናግረዋል የምክር ቤት አባላቱ በወደቱ ፕሮግራምና ገደምቡ ነጻና ዲሞክራሲያዊ ውይይት በማድረግ መጽደቁንም ነው የሚገልጹት የምክር ቤቱ አባላቱ ጥላውን ከበደና አቶ አክሊሉ ለማ እንደሚሉትም የፓርቲ ወደት በአገሪቱ ገመንግስት መግቢያ ላይ የሰፈረውን ያንድ ኢኮኖሚ ማበረሰብ የመገንባት ራይ በእውን ያቆመ ነው ይላሉ ከዚህ በተጨማሪ አግላይ ከሆነው ያራቱ ድርጅቶች ጉዞ አቃፊ ወደ ሆነው የፓርቲ የብዙአን መንገድ የከፈተ እንደሆነም ተናግረዋል በተለይ በድርጅቱ ከታድሶ ወቅት ጀምሮ ይነሱ ለነበሩ የትርጣሪና ያለመተማመን የእህት ድርጅቶች አካሄድ መፍቴ የሰጠና በጋራ ወጥ የሆነ የፓርቲ ትግልን ለማድረግ የሚያስችል እንደሆነም ገልጿል ምክር ቤቱ በብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራም ላይ ሰፊ ውይይት ማድረጉን ያነሱ ታባላቶቹ እሳቤው ህብረብሔራዊ ፌደራሊዝምን የሚያጠናክር ፕሮግራም መሆኑን ማንሰተዋል እንዲሁም በሀገሪቱ ተቀባይነት ያለው ፓርቲ ለመመስረትና ጠንካራ ሀገረ መንግስት ለመገንባት የሚያስችል አካታች ፕሮግራም መሆኑን ማስረድቷል በገደምቡ የፓርቲው አርማ አደረጃጀትና ህግን በተከተለ መልክ ምዝገባ እንዴት ማካሄድ እንዳለበት የሚያመለክት ስለመሆኑም ተቆሟል በቀጣይ ታች መዋቅር ድረስ ውይይቶች የሚከተሉ ሲሆን እህትና አጋር ድርጅቶች ራሳቸውን እንደሚያከስሙ አባላቱ ተክሷል ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው
ህዋት ምርጫ የማድረግ ጉዳይ ላይ የሙጥኝ ማለቱ የሰለቻቸው የሚመስሉት የኦዲፒ ማካላዊ ኮሚቴ አባላቶ ታዬ ደንዳ በፌስቡክ ገጻቸው እንደተቆሙት ህዋት በተገኘው አጋጣሚ በሁሉ ማይነት ሚዲያ ስለሚከተለው ምርጫ ያስወራል ሲሉ ጽፏል ከ547 የፓርላማ ወንበሮች 38ቱን ብቻ ይዞ ለ27 አመታት ኢትዮጵያ ላይ የመልካም አስተዳደር በደል ሲያደርስ የነበረ ፓርቲ ከዚህ በፊት ታማኝ ምርጫ ሲያደርግ የነበረ በመምሰል ምርጫ ላይ ትኩረት ማድረጉ ያልተዋጠላቸው ይመስላሉ አቶ ታዬ ለመሆኑ በእያኔ ዘመን ሆነ ከዚያ በፊት በኢትዮጵያ ምርጫ ተደርጎ ያውቃል ሲሉ ጥያቄ የሚያነሱት የማካላዊ ኮሚቴ አባሉ በነበረው ስርዓት ግድያ ይፈጸምበት የነበረው የሲዳማ ህዝብ ዳራ ስር 2012 ዓ.ም ምረት ያደረገው ሪፈረንደም በኢትዮጵያ የመጀመረው ትክክለኛ ምርጫ ይመስለኛል ሲሉ ከቀናት በፊት የተደረገውን ምርጫ በግላቸው አሞካሽተዋል ህዋት ያታላይነትና የተቸካይነት ባሪ መላበሱን የተቆሙት አቶ ታዬ ከጊዜው ጋር መራመድ እንደተሳነውና 1883 ዓመተ ምህረት ላይ ተቸክሎ መቅረቱን ያነሳሉ። በ2012 ዓመተ ምህረት ሀገር አቀፉ ምርጫ ያለ ጥርጥር እንደሚካሄድም ገልጿል። ይሁንና ለይስሙላ ሳይሆን ፍታዊነት በሚታይበት በዚህ ምርጫ የትግራይ ህዝብም ኮያኔ ጥርነፋ ተላቆ በነጻነት ከወንድሞቹ ጋር ይደመራል። ብልጽግና ፓርቲም በኢትዮጵያውያን ይሁንታ ስልጣን ይዞ ለህብራ ቤራውያን አንድነት ለኢትዮጵያውያን ክብርና ለአጠቃላይ ብልጽግና ያለ ዕረፍት ይሰራልን ብለዋል በሲዳማ ህዝብ ወሳኝ ውጤት መሰረት ሲዳማ ክልል ሆኖ ለመደራጀት የሚያስችለውን ድምጽ ማግኘቱን ቤራዊ ምርጫ ቦርድ አስተውቋል የሲዳማ ህዝብ ወሳኝ ለማስፈጸም ከ2.5 ሚሊዮን በላይ የምርጫ ካርዶችና ቁሳቁሶች ተመድበዋል ሂደቱም ሙሉ ለሙሉ ሰላም ወይ እንደነበር ምርጫ ቦርዱ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ላይ ገልጿል የሲዳማ ህዝብ ወሳኝ ድምጽ መሰረትም ሂደቱ ህዳር 10 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት እንደተከናወነ የሚታወቅ ነበር በድምጽ መስጫው ቀን ማምሻ ላይ ቆጠራው ተጠናቆ የህዝብ ወሳኔ ውጤት በመርጫ ጣቢያዎች ላይ ይፋ ተደርጓል በዚህ መሰረት ሲዳማ ክልል ሆኖ ለመደራጀት የሚያስችለውን ድምጽ አግኝቷል ይንንም ያለው ቤራዊ የመርጫ ቦርድ ነው የተከበራችሁ የአዲስ ፋክትስ ተከታታዮች ለዳር 13 2012 ዓመተ ምህረት ያዝናቸው የዝርዝር ዜና አጥንቅሮቻችን የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር ዜናዎቻችንን እዚህ ላይ አበቃን